，用了三年以上的大棚，现在大家都比较关注的一个问题啊，实际上就是这个根茎线虫的问题。有很多朋友说啊，说像你们做的这种啊种植袋，做的机制栽培，根茎线虫会不会去发生？另外一个下面都是排水孔嘛，会不会通过排水孔，这个根茎线虫会上到咱们这个种植袋里面去？欢迎来到付老师团队简易无土栽培基地，我是柴哥。这个这几年呢，大家被这个根茎线虫啊整的都有点那个草木皆兵了啊，尤其是那种呃时间比较长的那些大棚，长年累月的种植以后呢，这根茎线虫确实特别厉害，有的严重的时候甚至都能绝收。这个论防止根茎线虫的方法，我个人感觉啊，最科学的方法、最省事的方法、最高效的方法。啊，就是无土栽培。无土栽培当中呢，呃，一个是水培，这个防根茎线虫，这个大家应该都是都会达到共识啊。另外一个就是我们常见的这个机制栽培，机制栽培当中呢，就是这种种植袋栽培。有些人担心呢，这种植袋下面是排水孔，和地面直接接触的，那会不会土壤当中的根茎线虫顺着下面的排水孔啊，进入到我们这个袋子里面去啊？实际上，这个呢，几率进到袋子里的几率啊，很低，很少。即便是进入到了你这个种植袋里面，很简单的，因为我们袋子是一个一个的呀。你这个袋子发生了根茎线虫以后，那我把这个袋子直接扔出去，我换一个新的行不行？这里面就不会再有根茎线虫了吧？这个比用什么方法都好使啊。另外一个可能说我不想扔，那很简单的，那你就进行一个药物去处理都行了，就是很简单吧？我们土壤栽培的根茎线虫不好处理，是因为土壤的面积太大了，你根本就无法去处理。那么这一点儿，这十几升的栽培机制，你难道说不好去处理吗